আসসালামু আলাইকুম কুষ্টিয়া ডোর সেন্টার পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন সর্বপ্রথম আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই কারণ হচ্ছে যে আপনাদের এই আলোবাসার কারণেই কিন্তু আমার চ্যানেলটা আজকে এত বড় হয়েছে আপনারা আমি জানি না যে আমি কতটুকু আপনাদের বোঝাতে সক্ষম হই আপনারা প্রথম থেকে আমার ভিডিওগুলো যেভাবে দেখে এসেছেন যেভাবে আমাকে সাপোর্ট করেছেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদের কারণে আজকে আমি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছি তো এর জন্য আমি আবারও আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আজকে আমি বেশ কয়েকটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো তার ভিতরে আজকে আমি আপনাদের চিটাগাং সেগুন কাঠের চারটা পাল্লা নিয়ে কথা বলবো তো প্রথমে আমি পাল্লার থিকনেসের বিষয়টা বলি যে আমি কি কি থিকনেসের পাল্লা বিক্রি করি মূলত আমার চিটাগাং সেগুন কাঠের যে পাল্লা এবং চিটাগাং গামারি কাঠের যে সলিড পাল্লা এই পাল্লাগুলোতে আপনার ফিনিশিংয়ের পরে পাকা দেড় ইঞ্চি থাকে পাকা দেড় ইঞ্চি বলতে আপনারা হয়তো জানেন এর আগে আমি বলেছি যে এক ইঞ্চি সমান আটশোতা তো পাকা দেড় ইঞ্চি যেটা সেটা হচ্ছে বারো সুতা আপনারা ফিনিশিংয়ের পরে যখন পাল্লাটা নিবেন চিটাগাং সেগুন এবং গামারির সলিড পাল্লা চিটাগাং গামারি যেটা ওইটাতে আপনার পাকা দেড় ইঞ্চি নিতে পারবেন আর যশোরের মেহগুনি কাঠ যেটা এটা এটা একটু বেশি শুকিয়ে যায় আমরা পনেরো দুই ইঞ্চি কাঠ কাটাই ওটা থেকে সিজনিংয়ে দিলে এক এক সুতা শুকিয়ে যায় আবার এটা রান্নাগুলো কমে মানে এটা যখন ফিনিশিং দেওয়া হয় তখনও কমে তো সব কিছু মিলায় দেখা যায় যে মেহগুনিটা এগারো সুতা টিকে এবং চিটাগাং সেগুন আর গামারির যে সলিড পাল্লাগুলো এগুলো আপনার পাকা দেড় ইঞ্চি রাখা সম্ভব হয় চিটাগাং সেগুনের পাল্লার কথা যখনই আসে তখনই একটা কথা চলে আসে যে কতটুকু সার দিবেন আর কতটুকু পল দিবেন তো আজকে একটা ইনফরমেশন আমি আপনাদের দিয়ে রাখি চিটাগাং সেগুন ও চিটাগাং গামারি যে পল অংশ আছে এটা যদি সঠিকভাবে শুকানো যায় তাহলে এটা পুকায় খায় না চিটাগাং গামারি এবং চিটাগাং সেগুন যেটা এটার পল অংশটাও আপনার পোকা ধরে না তো চিটাগাং গামারি কাঠটা হচ্ছে একবারে সাদা কাঠ তো এই কাঠটা সার এবং পলের যে রঙটা এই রঙটা কিন্তু আপনাদের মনে করেন যে একই আপনারা বুঝতে পারবেন না যে কতটুকু শাড়ি আছে কতটুকু পল আছে তারপরেও চিটাগাং সেগুনটা কিন্তু ঘুনে খায় না তেমনি চিটাগাং গামারিটাও ঘুনে খায় না চিটাগাং সেগুনের পল অংশটা আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন যদি ওই পাল্লাগুলোতে কোনো রং চং না থাকে আমি চাইলে এগুলো মিলাই রাখতে পারতাম আমি একবারে হুবহু এরকম আমার বার্নিশ মিস্ত্রিকে বললে আমার বার্নিশ মিস্ত্রি এগুলো এরকম হুবহু কালারটা এই কালারটা একবারে হুবহু এরকম কালার করে দিত এরকম রং আছে বার্নিশ মিস্ত্রিরা যারা কাজ করে ওরা এরকম মিলাই রাখতে পারে তো আমি পল মিলাই ওইভাবে দোকানে রাখি না কারণ আমার কথা হচ্ছে আমি আপনার যে কোয়ালিটির প্রোডাক্ট দিব আপনি ওই কোয়ালিটি ওই রকম টাকা দিবেন আমাকে দেখেন এই পাল্লাটাই সাদা অংশগুলো হচ্ছে পল সাদা অংশগুলো পল এবং এই পলগুলো কিন্তু এগুলো চেম্বারে সিজনিং করা এই এই পাল্লাটা আমি দাম বলি এটা হচ্ছে এই যে যে কোয়ালিটির পাল্লা আপনাদের সামনে আছে এটা হচ্ছে আপনার বারো হাজার টাকা প্লেন পাল্লার দাম যদি এই ডিজাইনে করাই নেন তাহলে এটার দাম হবে চোদ্দো হাজার টাকা এই ডিটা এই পাল্লাটা যদি বার্নিশ করাই নেন তাহলে এটার দাম আসবে হচ্ছে ষোলো হাজার টাকা আমি আপনাদের বলি যে আপনারা যদি আমার থেকে বার্নিশ করাই নিতে চান তাহলে আমি পাল্লাটা বানানোর আগে রং চং করার আগে আপনারা এসে দেখে যাবেন দেখার পরে আপনার সাথে যেমন কথা ছিল আমার যদি ওইভাবে কথাটা ঠিক থাকে আপনি বলবেন ঠিক আছে আপনি বার্নিশ করে দেন আমি তাহলে আপনাদের বার্নিশ করে দিব আসেন এই পাল্লাটার দাম বলে এটা হচ্ছে চাটকি মডেল বলে তো এই মডেলটাও দেখেন যে এই পাল্লাটাও আপনার সার পল মিলাই বানানো তো এই যে এইটা হচ্ছে পল তো বিষয় হচ্ছে যে এই পাল্লাটা যদি আপনারা নেন তাহলে এই পাল্লাটা আপনার এটা পলের অংশ কম আছে এটা নিলে তেরো হাজার টাকা ডিজাইন সহ এই ডিজাইনে নিলে পরে পনেরো হাজার টাকা পড়বে আর এই পাশে আরেকটা পাল্লা আছে দেখেন এইটাও সার পলে বানানো তো এই পাল্লাটাও এরকম আপনারা যদি নিতে চান তাহলে এই পাল্লাটার দাম আসবে পনেরো হাজার টাকা আবার দেখেন যে পলের আবার কিন্তু পরিমাণ আছে প্রথম যে পাল্লাটা দেখিয়েছিলাম ওইটা কিন্তু পল বেশি তারপরে একটু কম তারপরে একটু কম এখন আবার যেটা দেখাবো এটা কিন্তু একবারেই কম দেখেন এই পাল্লাটাই কিন্তু পলের অংশটা একবারে কম একবারে কম পল আছে এই পালাটা আপনারা নিতে চাইলে পারে এরকম ডিজাইনে নিলে ষোলো হাজার টাকা দাম আসবে এরকম ডিজাইনে বার্নিশ করলে আঠারো হাজার টাকা দাম আসবে আরেকটা বিষয় আমি আপনাদের বলি যে কত জায়গা সেগুন আছে আমার সেগুনটা যেটা বার্মাটিক থেকে বার্মা থেকে যেটা আসে ওটাকে আমরা বার্মাটিক সেগুন বলি আবার চিটাগাং অঞ্চলে যে সেগুনগুলো হয় এই সেগুনগুলোকে আমরা চিটাগাং সেগুন বলি চিটাগাং সেগুনের কোয়ালিটি ভালো এরপরে আছে যশোরের সেগুন যশোরের সেগুনের ফাইবার আর চিটাগাং সেগুনের ফাইবার একটু কাছাকাছি আর কি আর আরেকটা সেগুন আছে আপনার মধুপুরের সেগুন চার ধরনের সেগুন আছে আমরা যে নকশাগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু কোনো হাতে নকশা নেই এগুলো হচ্ছে সিএনসি মেশিনের নকশা করা আর আমাদের আসলে হাতে নকশা একটা নকশায় সময় যায় বেশি টাকাও লাগে বেশি তো সিএনসি মেশিনে আমাদের ওইভাবে এই নকশাগুলো প্রতিটা নকশায় আমরা সিএনসি যে রাউটার মেশিন 
এরকম বার্নিশ নিলে পরে আপনার 2500 টাকা পড়বে আর যদি এরকম বাজুতে নকশা থাকে তাহলে 3000 টাকা বার্নিশ সেটা আর ফিটিং এর বিষয়টা হচ্ছে অনেকে আমাকে বলেন যে ভাই আমার বাড়ি কুমিল্লাতে বা আমার বাড়ি নোয়াখালীতে আপনি গিয়ে আপনার মিস্ত্রি ফিটিং করে দিয়ে আসবেন হ্যাঁ সেটা সম্ভব আমার মিস্ত্রি আছে এবং আমার ঢাকার বাইরে কাজ করার জন্য আমার একটা এক্সিট মিস্ত্রি আমার রাখা আছে যারা ঢাকার বাইরে গিয়ে গিয়ে কাজ করবে তো আপনারা আমাদের বলবেন আমি আপনাদের ওই মিস্ত্রি পাঠাই দেব ওরা যায় ফিটিং করে দিয়ে আসবে মেন দরজা ফিটিং করলে 700 টাকা রুমের গুলো ফিটিং করলে 500 টাকা এগুলা নেবে আর ওনার যাতায়াত খরচ এবং আপনার বাড়িতে যদি যাই বেশি পাল্লা হয় যে দুই দিন থাকা লাগে তো থাকা বা খাওয়ার খরচটা আপনাদেরকে বহন করতে হবে ডেলিভারি বিষয়টা এর আগে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমরা বেশি প্রোডাক্টগুলো পিকআপে ডেলিভারি দিই এবং অল্প প্রোডাক্টগুলো কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারি দিই তো ডেলিভারি আমরা যেভাবেই দিই ডেলিভারির যে খরচটা এই খরচটা সবসময় কাস্টমারই বহন করে অনেকে বলেন যে ভাই অনেকে ফ্রি ডেলিভারি দিতে চাই তো ফ্রি ডেলিভারির বিষয়টা আমি আপনাদের বলি যে আমি যদি এই পাল্লাটা আপনাকে আমি নোয়াখালী পৌঁছাই দেবো যদি বলি এখন নোয়াখালী পৌঁছাইতে যে টাকাটা খরচ হবে এটা বাদ রেখে কিন্তু আমি আপনাকে বিক্রি করে তারপরে কিন্তু বলবো না যে এটা ফ্রি ডেলিভারি আমি ওই ডেলিভারির খরচটা এই পাল্লার ধরে নিয়ে আপনার কাছে বিক্রি করবো আর যদি ডেলিভারি খরচটা আপনার মধ্যে থাকে তাহলে কিন্তু এই পাল্লাতে ওই ডেলিভারি খরচটা যোগ হবে না পেমেন্টের বিষয়ে আমি আপনাদের বলি যে অনেকে দেশের বাইরে থেকে বেশিরভাগ পেমেন্ট আমার আসে তো অনেকে বিকাশে করেন অনেকে পিন কোডের মাধ্যমে করেন আর অনেকে আছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে করেন আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে আপনারা সেখানেও পেমেন্ট করতে পারবেন আর আপনারা ফিফটি অ্যাডভান্স করতে হবে বাকি ফিফটি যখন আপনি মালগুলো রিসিভ করবেন ওই সময় পেমেন্ট করবেন যেহেতু কাঠের এই দরজাগুলো যতটুকু প্রসেসিং করলে এটা দীর্ঘস্থায়ী হয় ওই প্রসেসিংগুলো আমি করে দিই যেমন ওই সিজনিংটা আমি করি ট্রিটমেন্ট করার প্রয়োজনে ট্রিটমেন্ট করে দিই তো এই এই প্রসেসিংটা করার পরে আমার এই দরজাগুলো আমি তিরিশ বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিই নিয়মিত আমি বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন আপনাদের সামনে নিয়ে আসি বিভিন্ন ভিডিও আনি বিভিন্ন কথা বলি বিভিন্ন প্রসঙ্গে যদি কোনো কোথাও কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করবেন তো আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি যে যেখানে যে অবস্থায় থাকেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ